Costa Rica es un país cuya extensión marina es muchísimas veces superior al de la tierra. Costa Rica, por ejemplo, hacia el sur, tiene más de 400 millas náuticas hasta el final del límite con Ecuador. Costa Rica es un really interesting example because they have a, a huge marine area to manage. Their exclusive economic zone is, is massive. And also they have a real passion and interest in, in conserving their marine resources. Es muy difícil controlar la pesca ilegal no reglamentada, no regulada. No tenemos tantas embarcaciones, no tenemos tanto personal para tenerlos siempre en el agua y que estén vigilantes. So we're here to test technology, to understand what new technology can do uh, in, to counter illegal, um, unregulated, and unreported fishing. So we're testing different types of drones. What kind of information can they gather? How plausible it is to use that data in prosecuting an, an illegal fishing case, because that's how you really make progress in preventing illegal fishing in the waters. So a vessel can transit through a protected area. Most likely that's acceptable, that's fine, that's legal. So with a drone, you can get in close and you can actually verify the activity and you can film it, record it, and in real time or near real time, you could send a response. Oceanman lleva trabajando con las autoridades costarricenses más de cinco años. A través de nuestras reuniones de inteligencia y patrullas conjuntas hemos podido apoyar a las autoridades en su lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no regulada. Hay unas 10 boyas en el agua, entonces para verificar, verificar en la escena. El uso de esta tecnología de los vehículos aéreos no tripulados permite a las autoridades costarricenses dirigir de forma más efectiva sus efectivos en el mar. Las patrulleras se dirigen hacia objetivos ya identificados y definidos, con lo cual la coste efectividad aumenta. Let's say you want to dispatch a boat right now because you picked up something on radar. Uh, it's going to take quite a while for people to get on the boat, to get there, um, and it's going to be quite expensive as well. For the drones, it takes like maybe five minutes to set up before takeoff, and then we fly 100 km an hour, so you can get on site really quickly. With the drone, we can get there, get the registration, uh, we can potentially stay on site until you have a third party, like a, a Coast Guard boat coming and validating what we've been seeing. The main thing is that it's safe. You operate from a, a safe distance, and the fact that you're collecting that data in real time I think it's beneficial for everybody. La iniciativa me parece muy acertada cuando hablamos de que precisamente no tenemos la capacidad humana para poder vigilar y controlar y dar seguimiento a la pesquería en Costa Rica de nuestras embarcaciones y de embarcaciones extranjeras. Vamos a poder ver imágenes, quiénes son, el nombre de la embarcación, el número de la matrícula, a dónde se encontraban. Esta información es para nosotros vital. La oportunidad de traer esta tecnología al país y que las autoridades puedan probarla en campo, en operaciones reales, es primordial para poder definir nuevos medios de lucha contra la pesca ilegal no declarada y no regulada.